ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം വരദയുടെ വായന മുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി അതായത് ഗാന്ധി ജയന്തിയാണെന്ന് നമ്മുടെ മഹാത്മജിയുടെ ജന്മദിനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂമിൽ വരദയുടെ വായന മുറിയിൽ മഹാത്മജിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോഷനാണ് എന്ന് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പറയുന്ന ഒരു പോഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് അതാണ് അപ്പോൾ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് ആണ് അതായത് എന്താണ് എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാന്ധി ജയന്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാനും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഉള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണിത് വരതയുടെ വായനാമുറിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒക്കെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിലൊരു വേറൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ പക്ക ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഓക്കെ സോ മൈ ഓൺ റിക്കലക്ഷൻ ഈസ് ദറ്റ് ഐ ഹാഡ് നോ ഹൈ റിഗാർഡ് ഫോർ മൈ എബിലിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഗാന്ധിജിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എബിലിറ്റിയിൽ കഴിവുകളിൽ വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അത്ര കോൺഫിഡൻറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രൈസസും സ്കോളർഷിപ്സും ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിലും ഹി വാസ് ഹിം സെൽഫ് വെരി മച്ച് എസ്റ്റോണിഷ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അത്ഭുതമായിരുന്നു എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രൈസസും സ്കോളർഷിപ്സും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷൈ ആയിരുന്നു ചെറിയ ഒരു റിബ്യൂക്ക് അതായത് ചെറിയ ഒരു വഴക്ക് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷ് അദ്ദേഹം സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊറാബ്ജി എഡുൽജി ജിമി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് മാഷ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് മാഷ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ ആൻഡ് എ മാൻ ഓഫ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് എ വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ ദാറ്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹെഡ് മാഷ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാമോ അന്ന് വരെ സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് അത്ര കമ്പൽസറി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തതോടുകൂടി അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ക്രിക്കറ്റും ജിംനാസ്റ്റിക്സും ഇത് രണ്ടും സ്കൂളിൽ കമ്പൽസറി വിഷയങ്ങളാക്കി പക്ഷേ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിക്ക് ആകെ പരിങ്ങലായി എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസിനോട് അത്ര താല്പര്യം അത്ര നല്ല അദ്ദേഹം ഹി ഡിസ്ലൈക്ക് ഇറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫോൾസ് നോഷൻ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധം എന്നൊരു തോന്നൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിനു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എഡ്യു എന്തിനാണ് ഈ ഓട്ടവും ചാട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റും ജിംനാസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ എന്തിനാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതായത് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ട്രെയിനിങ് പോലെ തന്നെ തത്തുല്യമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ഡിസ്ലൈക്കിനുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛന് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു മഹാത്മജിയുടെ അച്ഛന് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ട് അച്ഛനെ കുറിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് അവിടെ ജിംനാസ്റ്റിക്സിനും ക്രിക്കറ്റിനും വേണ്ട
പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് കമ്പൽസറി ആക്കിയല്ലോ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ വിഷമട്ടില്ല വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം സ്കൂളില്ലായിരുന്നത് ദിവസം നാല് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വാച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ക്ലൈമറ്റ് നോ ആകാശം നോക്കിയിട്ടാണ് സമയം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹം പറ്റിക്കപ്പെട്ടു അതായത് സമയമായില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ തെളിഞ്ഞ ആകാശം കണ്ടിട്ട് നാല് മണി ആയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് സ്കൂളിലെത്തിയില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സ്കൂളിലെത്തിയത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ ഇത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു സാർ ഞാൻ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ സമയം തെറ്റിപ്പോയി അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് മാഷ് വിശ്വസിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ആണ് അദ്ദേഹം ഫൈൻ അടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഫൈൻ അടിച്ചതല്ല ഗാന്ധിജിയെ വേദനിപ്പിച്ചത് അന്ന് എന്താണ് താൻ പറഞ്ഞത് ഹെഡ് മാഷി വിശ്വസിച്ചില്ല വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് താൻ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വിചാരിച്ചു അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് അന്ന് തൊട്ടേ അദ്ദേഹത്തെ ആ സത്യസന്ധനായ ഗാന്ധിജി എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നേ വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നസെൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് കൺവേ ചെയ്യാൻ കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടു അതിൽ നിന്ന് അതായത് എ മാൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി എ മാൻ ഓഫ് കെയർ എന്നുള്ളത് അതായത് എന്താണ് ട്രസ്റ്റ് വേർത്തി ആയിട്ട് സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവും ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഡീലിങ്സിലും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിലും എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയാലേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ട്രസ്റ്റ് വേർത്തി ആണെന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പാഠം അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടു വന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് കത്തെഴുതി ഈ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഈ ര ഒന്ന് രണ്ടാണ് ഫൈനൊക്കെ അദ്ദേഹം കെട്ടുകയുണ്ടായി അതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് പോർഷനാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രമാത്രം ഞാൻ തൽക്കാലം വായിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഗാന്ധി ജയന്തി ആയിട്ട് ഗാന്ധിജി സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂമിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം ബ